胡老板，一会儿啊，不行。不是你听我说啊，我的意思是一会儿你见着甲方爸爸，可不要被惊喜冲昏了头脑。都是人嘛，未必他还有什么三头。嗯你说的大公司，刘备啊！你说的大 boss， 小林总。那你怎么不早说？不是，我是怕你契丹避嫌啊。我，你这万一要是逃单了，那咱们这个月的业绩可就归零了。虽然说避嫌确实是有些作妖，但是我告诉你啊，这嫌真的是太大了，不行不行，赶紧。顾老板，顾老板，顾老板。说这来都来了，而且我已经替你打听过了，这个公司呢，知道你跟小林总关系的人，屈指可数。真的？真的。所以啊，你就当是看在奶茶的份上，钱的份儿。钱的份儿。钱的份儿。奶茶的份儿上。奶茶的份儿上。不爱笑，没有莺莺燕燕也就算了，居然连花枝招展、难情敌都没有。莫日先生何止是不近女色，他的雄性可是杀伐决断。到底是何方神圣能降服我们的冰山太子？他究竟在等谁呢？人物预警。林总，以后一定要多多关照啊！有机会的话，一定是要多多合作的。原来只是供应商啊！也是，你看他从上到下一股是穿，化妆穿着，穿点，情敌概率基本为零。哎呀，我是被赵磊骗过来的。这次的工作不知道是跟你公司有关系的，我也不知道。这次合作纯属巧合。是是是，这确实不是林总安排的。总而言之，我不想让别人知道我是你女朋友，我也不想让别人说我的公司是走后门进来的，也不想你骗他们，明白了吗？谢谢你啊，林总。两位，您请。哎，林总。止不住呢，那就用心克制。我们公司的特色是二次元，但是现在市面上，互联网公司跟二次元能够碰撞出火花的案例并不少见。就此这样的案例，我们已经做了很多的调查。如果各位需要的话，我可以做一些类比给大家供参考。林总，林总。其实这种小项目的签约，你根本不用参与的。哦，我是来抽查一下你们市场部的工作，怎么了？有问题吗？哈，没问题，没问题。嗯，顾小姐，合同没问题了，预付款给到你们，咱们就可以按照计划正常进行了。啊，好的好的，期待我们合作哈。谢谢啊。等等，这位是顾总监吗？啊，是。你来一下我办公室吧，我有些理念要私下跟你传达一下。我从来没有见过我们林总对我们工作这么认真过。你们这次一定要好好做，不然与林总的为人。都得死啊！放心，死不了啊！哈你干什么呀？你把我一个女孩子叫到你办公室来，而且为什么不叫赵磊？顾总监，把门带上。
表现怎么样？你，你，你表现的很好，但是你这样子的话，就很容易被发现呢。你别喊了，你要喊的话，我们就前功尽弃了。你要干什么呀？我克制不住了。什么克制不住了？你不要吓我一！我什么都克制不住。刚刚谁来过了？没有谁、啊。是顾安生吧？你怎么？你都知道了，干嘛还问？我没告诉你是怕你生气。我怎么会不高兴呢？怎么，你哥不放心你来给我送温暖？不是，是我落在他家的东西，他给我送了过来。那不是有快递吗？我就知道你会这样。安生只是我的哥哥，仅此而已。我今天真的已经很累了，好多工作要做，还给你准备了饭菜，不光没有表扬我，还跟我发脾气。嗯。这么快，这个赔礼小蛋糕就送来了。我可不像某些小坏蛋，那没良心。我才没有没良心呢。遇到困难了。嗯，创作的时候遇到瓶颈期，其实很正常。所以你这个小蛋糕送来的很及时。慢慢来，总会有办法的。嗯、你以后见你哥，不用瞒着我。不对，你还是别见他了。那我是见还是不见、啊？总之，你不能瞒着我。好，话都说到这个份儿上了，那我们今天就来个坦白局。有几件事情我不知道该问不该问。请讲。每天晚上给你打电话的那个人是谁？嗯，肖医生。他为什么要给你打电话？他让我帮他追艾丽。喂，救命啊！救命啊！我要挂了，挂了，挂了，挂了。那挂了吧。哎哎哎！哎呀，我腰受伤了，我还把厕所的门把手给拽了下。我现在被关在厕所里面。孤独终老了呀！那你不应该打幺二零幺幺零养老中心吗？打给我干嘛呀？嗯
你你心怎么这么狠呢、啊？你，我不是放你那儿一把备用钥匙吗？你把门把手再插上试试，看看能不能把门打开。啊，我我试试啊。哎，操！看看，我脑子短路了。不是一天两天了。我人生中第一次觉得我这么惨，十分惨，特别惨啊！你的备用钥匙不应该给我，应该给女朋友。我我又何尝不想放在艾丽那儿呢？但是我现在怎么办？那去找你的艾丽啊。那，啊，行，难得出了个好办法，好兄弟。啊、哦，对了，你明天去上班的时候啊，看完腰再给自己看看脑科啊，好好看看脑科。所以你的意思是说？你每天晚上都笑眯眯的打电话，还意犹未尽的样子，是因为嘲笑他？是。肖一山喜欢艾丽。嗯。不过他也挺不正常的，这种事情居然跑去找你。陷入爱情的有几个正常的？你骂你骂我呢？你。你不要岔开话题。还有，我先告诉你啊，我不是有意的去窥探你的隐私，我只是帮你取快递，然后我拿到快递之后，我就我就不小心，我就瞄了一眼，就就看到是顾仙儿给你寄的快递。我退回去了。所以里面是什么呀？鬼鬼祟祟的。我也不知道啊，我又不关心。早说嘛！早说我可以帮你打开看看呀、啊。那万一是什么贵重的东西，多浪费啊，多不划算。既然跟你在一起了，那就要跟别的女人划清界限。最后一个问题：门禁密码为什么是零四一一？真的不记得了。啊，零四一一是我们的第一个纪念日。四一一是我们的第一个纪念日。我让你别动，你不要在后面偷偷的动。你把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。行，就这样，别动了。说嘛，还是得实地考察，具体的看到了企业文化之后，这样呢，我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的，我会加油的，你去忙你的就行。好，那把这个给你。这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了。有他的特色。嗯，行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂。
。以前怎么没发现这些？这哪里是公司啊，简直是凌虐大型粉丝后援团。你，你是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。哦，没事，越挫越勇，很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管，总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行的，而且还很帅。问一句啊，你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？啊，不，不是，我不是。请访客安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。拍立正。有人吗？呀！怎怎么是你啊？我明明听到一个女孩子的声音。对不起啊，对不起。你下手这么重。你想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。妞<笑>味的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少。让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？哎呀，上上气，别冲动。我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的。会习惯的。忙忙去吧。要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好。哎，你不用怕我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。
是你这成天画这些，他下饭吗？他又不香。他不光下饭，简直就是仙人下凡。哎呀，行行吧，这陪你吃饭过日子总得是活人吧？那也得网吧眼里只有绿豆才行。眼前的绿豆也比天边的还多。好消息，好消息！怎么样？你中考那家店打折是不是？当然是设计稿完成了。哎，你看。关心你飞的累不累，只有我，他就关心 KPI 飞的高不高。哎呀，没有 KPI 哪来 RMB 啊？当当当当。呃，这是什么形容中？刺猬、老鼠、树懒。不对，这是本设计师亲自以 New Way 创始人为原型的祖籍大草原濒临灭绝的珍稀动物——球鱼。啊、哦，愁眉愁眉的，还挺有意思的。那他怀里抱的那是什么呀？一元棒。他们家 logo 呀，嗯，的确是很不走寻常路，很牛逼了。果然是爱情的力量，朝夕相处才有不同的灵感。你要不说说有什么甜甜蜜蜜？啊，对啊，这个品牌故事越多啊，这个品牌形象越有价值。明白了，我现在就写。我们就这么公然在甲方这么豪华家里大闹翻飞的合适吗？你是不算账，不知道我们创业者细枝末节的艰难。我们那商水商店的用起来多贵，合着你来偷店来了，抠死你算了。不是，我们两个诸葛亮愿意带你这么个小臭皮匠就偷着乐。诸葛亮，你猪，猪头猪脑猪腰猪全套。你们俩要再这么吵下去，一定会结婚。怎么可能？我这么年纪轻轻的还不至于瞎。最好是，毕竟我是你注定得不到的。看来真的要好，不可能。不可能。嗯。啊，回来了。嗯。哎，等一下，这个就是我们公司新的形象设计吗？对啊。就是你说我长得像那个。大乌龟还是什么？我好像没有说过你像大乌龟，这是球鱼。哎，要不然你代表 New Way 先试一下？不，我绝对不可能穿。哦。啊，你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。<笑>你确定就是这个了？怎么样？嗯，我无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。嗯。嗯。正好，我给你们拍个照看看。下一个哦，不用想。这个设计还挺有意思的，还没完成呢。没完成都这么生动了，那我好期待成品啊！好希望他们原地结婚啊！也太羡慕这样的感情了吧？羡慕什么？找一个。这又不是想要就能有的。你努努力，说不定。还不拍这个？这怎么粘一起了？你笨死了！我卸甲水呢。不不不不，你别扯，疼。我笨，轻轻的啊！哎，别动，笨。疼不疼？轻点啊，轻点我们利用了明确的配饰，突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会。
，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch， 它的寓意是注视和守护。Watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他。但是不知不觉的，慢慢的变成了，我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管曾第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了。那现在？现在什么？关心小姐，为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。真的呀你？你公司那么多人，我破产了我得。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好了。谢谢你为我们的设计那么努力。能给喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。先暂停一下，和我预期的有些偏差。还是要加强基站频率的辐射面，同时将信号延迟降到最低。林总，我们已经做了技术测评，程序本身已经很完美了。如果想要在性能方面更上一层楼，还需要更多的资金扶持。既然知道有需要进步的空间，就不要自我满足。资金方面不是你们考虑的范畴，你们只要潜心做技术就好了。明白了吗？明白。明白这几天准备一下凌霄计划的相关资料，启动项目融资。知道我是你女朋友之后，就后悔了。没有，他们做这个决定是因为喜欢你的设计啊。
。没想到这里已经废弃了，是不是就像我跟你的回忆一样，也要通通被你丢弃呢？怎么是你啊？郭安生呢？我哥没来，你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找郭安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次。让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完，可以吗？这里所有的门都被我锁上了，也屏蔽了所有的信号。到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受呢？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心。你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年。我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心，就不会再喜欢其他人。不要在没有结果的事情上再纠缠。林总还没回来吗？林总今天没来上班，已经有几个重要的电话打给他，但是一直联系不上他。喂，爱心小姐，您知道林总在哪儿吗？我怎么知道他在哪？现在工资上下都找不到林总，大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿是吗？没有。林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。跟我？那那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。
没事就好，吓死我了。你不生我气了？你故意的。对不起，让你担心了。把林月约到这儿的吧。你哥，那明明就是我哥。顾安心，你就这么喜欢属于我的东西吗？我对你的东西一点都不感兴趣。你究竟要干什么？我想干什么？你就一点都不好奇？林月曾经对我做过什么吗？不想知道。我跟他之间有过一段没有任何人可以替代的过往，你不想知道吗？我不在乎。好，那你自己看看。能证明什么？感情真好啊，关心。你有没有想过，你有什么资格给他幸福？你已经毁了雨果的人生，你现在还要来毁了我的是吗？十年，我等了他整整十年，而你又为他做过什么？你不过就是一个劣迹斑斑、连大学都没有毕业的人。发现我的忍让退步，只会换来有些人的得寸进尺。顾心安，我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你，也请你过好你自己的生活。走吧。十年，我等了你十年，就比不过他这几个月是吗？有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样，只是个误会。不知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定。我向你保证，以后都不会再有了。他笑得出来，都被人关起来了还笑。我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对呀、啊，我都宣誓主权了，那你这辈子就只属于我一个人了。所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的
。好，遵命。带你出去走走吧。嗯，那。哇，怎么样？可爱吧？嗯。下面还有更多好玩的。哎，干嘛呢？这区域休整没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。哎，干嘛呀？来到坏孩子的世界，走。谁啊？邪门了。我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中。对不对？我总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。南心，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。我需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧，没问题的，我会一直一直一直陪着你。那就拜托你了。哦，魔鬼鱼，快快快快，魔鬼鱼，对着魔鬼鱼许愿就可以成真了。真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。顾总，林总到了。怎么，是来找我宣战呢，还是来找我算账呢？都不是。
，是来找你合作。林总，为什么会突然跟一个敌人合作？要是因为安心的话，我觉得就不必了吧。我不想我们之间的事情牵扯到他。我不会让他为难。是安心让我懂得了接纳的意义，被谋一时利益、单打独斗的方式，不会长久。希望你也能明白这一点。这还是我眼中那个杀伐果决、不择手段的林月吗？因为心中有了牵挂，所以才会变得坦率。那你又凭什么那么自信，我一定会跟你合作呢？这是你当下最好的选择。还有，我信得过安心和你作为亲人共处的时间。握手被发明的意义，在过去，是告诉别人你的手里没有武器。现在伸出手，是想表达，不想再给任何一方造成任何伤害。当初我要做武器家，是看中他的前景，并不是故意要跟你抗衡。只不过后来做着做着就偏离主线了。你的意思是，你事先并不知情？刘总当时并没有告诉我们，他最开始是跟你们合作的。你现在还联系得上刘总吗？联系不上了。故事出事以后，我们也一直在找他。字都看不清了，我来帮你看看。我才知道，他这么强颜欢笑，是为了不影响我。如果他没有遇到我爸爸，会不会没有这么难过？会不会过得开心一点？至少这上面发自内心的笑容是不会骗人的。阿姨曾经幸福过，至少你们有彼此，有过回忆啊。我以后尽量不把工作带回家，多陪陪你。那怎么行？你要好好工作。不是有句话说，认真工作的男人，总是发光的，让人心动吗？要是你还能多一点温柔之光，就更好了。不只是对我，对身边的人都要这样。比如阿丽，比如萧一山，比如萧一山。萧一山就算了吧，他自己就是个发电机
。喂，安心，是你吗？我是雨果。雨果，你在哪里啊？我找了你好久都没有找到你。我出国了一段时间。雨果，你过得怎么样？还好吗？我，我想跟你见一面，你可以过来吗？当然可以了，我很担心你啊。如果，你千万不要想不开啊！你,你等我，喂。安心，小姐。让雨果找个偏僻的废弃楼，把安心藏起来，一定要看好他，不能让任何人知道，尤其是安生。还有，等林月找上门来，你们拿到需要的东西之后，让他们俩合情合理消失一阵子，处理的干净一点。股东会议马上就要开始了，国外的投资方已经提前到了。通知一下，会议推迟。给你准备了点东西，看看。你就为了这个，签了？不能签。不能签！你别后悔！少他妈废物，赶紧给我签了！好，我签。
事儿了，雨果，你知道你这是犯法的行为吗？你先管好你自己吧。我没事。太好了，我收工了，接下来报仇报怨随你。只要一把火，伪装成情侣纷争造成的他杀，这一切都会变成一片漆黑、见不得光的秘密。你不是恨这个女人吗？机会来了，可别错过。你为什么会变成这样，一个？还不是拜你所赐。如果当时不是你把我推下去。我会这样，不是这样的。当年导致你出事故的不是因为坠楼，是因为阿布错了。你误伤阿布错了药物才会这样子。我有鉴定报告可以给你看，真的，你相信我，阿玉哥。不可能，我不相信。这么多年了，你都没有证据。死到临头了，你有证据了。之前的恩怨，对不对？如果你能不能放了他？你放了他，他是无辜的。你赶紧放了他，我求求你！我他无辜，我不无辜吗？你知道这些年康复我多么的艰难吗？我想到你这么没皮没脸的活着，我就恨。我现在就让你尝尝绝望的滋味。怎么样了？没事儿。你是怎么找到我的？明月已经上钩了，我们半个小时后在那里见面。明月
。之前见他来过几次，估计是集团里谁遇上麻烦，找他来解决来了。先生，哎，怎么样？我来得及时吗？那一下像不像个超级英雄？谢谢你啊，哥。歇会儿，要不是来救你，是只有我能欺负你，别人都不行。那你以后就对你弟弟好一点，不要算计他了。那事儿真是误会我，我是本来想干点什么来着。谁知道那两个笨蛋连车门都没打开，逛了一会儿就回来了。他怎么跑路了？是不是发现我们了？别急，等着我下路口赶着他们。不是你。林总出事那天，我们在停车场的监控里，碰巧您的车也在。为什么不早点告诉我？我都不知道我车里面有这种东西。林胜，不可能。啊。之前周年庆的那个合作方案透露给顾氏的时候，我就觉得咱们林氏里面就有内鬼。还有前段时间，挑起牛卫跟顾氏集团的那个风波，也只有内部人员才能够把凌霄计划书泄露给刘总。刚才我签那个协议书里面，虽然隐去了受罪人的姓名，但是有咱爸的公章。公章一直在家里的保险箱里，也就只有林胜可以取出来，也只有他手上能同时拥有合作方案和凌霄计划案。是，他这件事，警察和股东，还有各大部门经理在一起。这次阿伦拐走了安心，要挟我签股权转让。我想，这件事情跟他肯定有关系。安心，哥，怎么搞成这个样子？你怎么来了？哎，醒了。如果怎么样？说说吧，甭管是谁。你杀了我。如果你不要再自欺欺人了，我们刚才都被关在里面了，天然气也泄露了。如果不是林芳来的话，我们都已经死在里面了。不可能。他不会的，雨果。你说的那个人，名字叫杨红吧？那次，别怕，从今天开始。我就是你的亲人，从今往后，我会照顾好你。你，你对我这么好，我都不知道该怎么感谢你了。我是在替安心赎罪，她是我的养女，我们全家都对不起你。所以你早就有所察觉，对吗？我之前看我妈的账本，她一直在给一个叫雨果的人稳定的转账，我就有所怀疑了。所以又可以逼林月签了股权转让书，又可以把你们除了，真是一箭双雕啊！转让书，转给谁？林胜，我妈已经把新月跟林胜的婚礼提上日程了。我们现在没有任何证据能够指证他们，贸然阻止他们对我们更不利。你们回去，就当我们真死了。我会暗中派人搜集证据。
千万不要走漏风声。也只能这样了，还能争取到点时间。说了，肖哥帮你什么？判断雨果，把后续的事情处理一下，务必让家私成真。嗯，我想办法。为什么会起火？给我一个解释。天气这么干燥，起火很正常。这样不是正好销毁证据吗？万一出现什么纰漏，你知道后果。放心，老大，门已经被我锁死了，而且这附近都没有人。我走的时候，他们已经奄奄一息。就算是有雨果那个废柴，他们也根本逃不出来。死不见尸，我不放心。找机会回去看看。好。我是不会让他们活着出现在你面前的，阿伦。现在你是我唯一信任的人。放心，我们全家的命都是你给的，我一定会帮你清除障碍的。爸爸，我可以帮忙吗？小孩子，别掺和。叫你二哥来，交给林月去做，我才放心。林月能处理好，他是我最优秀的儿子。我愿意帮我爸来分担这一切，而不是是由我哥。商场如战场，要分清敌友，最关键的是要有强有力的武器。老板，下一步怎么办？本来想利用顾安生托牛为下水。没想到这林月不上当，反而将顾氏集团搞垮了，但也不算是毫无收获。你不要放松，继续盯紧。明白。到时候牛为抛售过期商品，制造假货的新闻铺天盖地而来，销量肯定会受到影响。这下林月想做林氏集团的救世主也难了。当时以项目的名义转移集团资产，导致集团亏损的状态，现在又断了林月的救援之路。现在只要您横空出手，力挽狂澜，到时候股东。就指认您了，但是没想到因此刺激到我爸突发住院，更没想到他还私下立下了紧急事务交付函。根据这份文件，林氏集团暂时由林月先生代理。又被林月坏我的事儿，我只能来硬的。上次的杜明太没用了，这次我们直接用顾安心威胁他，林月肯定会来。记住了，不惜一切代价，也得让他先死。他们的死活就交给雨果。就是这里了。啊，这么多年，五哥还是喜欢把钥匙放在花盆下面。你一直说的那个五哥到底是谁啊？之前我辍学了，来到这个小渔村，交了一群好朋友。那个五哥呢，就是其中一个，但他是最神通广大的，也是对我最好的一个。那你说的这个五哥，他帅吗？那可真是太帅了！我每次只要想到五哥那个神采奕奕、大步流星的样子，我觉得每个小女孩的心都会扑通扑通跳个不停。五哥，阿心啊！你也注意注意形象，克制克制，有人呢。原来五哥是女生啊。看外形，哥确实是个女的。林月，不
juga. <tuh> Sobha, ada apa yang perlu saya bantu? Saya ingin meminta Wu Ge menghubungi seorang wanita yang bernama Alun. Tidak masalah, kasih kabar saya saja. Du Xie, jika ada apa-apa yang perlu saya bantu, saya akan bantu. 把安心看好了，林燕一定会找上门来。等你们拿到了需要的东西之后，让他们俩合情合理的消失一阵子。怎么了，安生？闷闷不乐的，吃饭呀。妈，嗯，你对我们现在的生活还有什么不满意的？这怎么好端端问这话？也也没什么，我就是最近有点迷茫。啊，我已经办好了复学申请，过两天就走。你怎么说走就走啊？我记得你答应过我的，那公司那么多事情都等着你处理呢。是啊，安生，你爸爸年纪大了，他离不开你，集团也需要你。我吃好了，你们慢慢吃。星儿，他没跟你说什么吗？没有啊。妈，你别太在意了，我哥就是这个样子。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。对不起，您。我怎么联系不上雨果？不会出什么事儿吧？不会有事儿，处理的很干净。你不要再联系他。你，你把他怎么了？只是让一切看起来更自然一些。放心吧。我不管你做什么，总之，你要保证顾万兴彻底消失。你来干什么？他们给我送的那个放在哪儿了？什么那个？嗯，是合作股权书吗？呃，对。我刚才给你了，你放桌上了。你给我了？嗯。我怎么没有印象？最近怎么了你？要不要去医院彻底检查一下？没必要，我自己身体我清楚。林总，对不起，都是因为我的失职让您受了这么严重的伤。你不用自责，如果他们笃定要杀人灭口，置我们于死地，一计不成，肯定还会想别的办法。一会儿你们就先回去吧，配合我们演一出戏。那我要是走了的话，您的安全谁能保证？你就按照我说的去做，让他们相信我们是真的死了。这帮人下手可真够狠的，给你的小脑瓜来这么一下，没有出现脑震荡和颅内出血就不错了。你们来的时候确定没有被发现吗？我们来的时候呀，又是坐车又是坐船，这么偏僻的地方谁能跟来？而且艾丽和五哥已经确认过了，确实没人跟踪。现在基本上可以确定绑架是杨红跟林生密谋的。既然他们想置我们于死地，我们就将计就计，夹死给他们看。在此期间，我会找人收集杨红跟林生的犯罪证据。雨果这边的情况也基本上掌握了，所以不会再有任何人知道我们是活着的。虽然事情八九不离十，但是证据还不够，不能这么快下定论。你们千万不要走漏风声。我跟安心会在这儿待着，我大哥那边我也交代好了，他会骗过小生，自然的放出我们已经死了的消息。我爸那边就拜托你们照顾了，放心吧。
。有什么事啊，你得在屋内说。这不是很久没跟您单独聊过天了吗？想跟你好好聊聊。想说什么？你说吧。妈，你记不记得我们刚来顾家的时候，你跟我说说要给我一个好爸爸，给我一个完整的家庭，你记不记得？您记不记得，您刚跟我爸离婚那会儿，一个人打了好几份工，然后告诉我好好读书，别担心，记不记得？是不是因为我年纪太小了，都忘了？其实我一直都记得。我知道这么多年，我知道这么多年，您为了我和心儿，已经背负了很多。儿子，你跟心儿幸福快乐，是我最大的幸运。妈，我跟心儿都大了，我们俩都不需要您操心。我们俩能给您一个稳定的生活。咱们一家人最重要的是平平安安的，不是吗？那些不属于我们的东西，我们不争了。争什么了，妈？妈，从小到大，从小到大我都听您的，是不是？我从来没给您添过麻烦吧，从来没给您提过要求吧。就这一次，就这一次，你听我的好不好？不，儿子，我不明白，我听你什么？我要听你什么？收手吧，爸！现在来得及，你收手。你这么做，你这么做，你考虑过后果没有啊？心儿她会幸福吗？这个家怎么办？不，你在说什么？我完全不明白。还有安心，我们顾家已经亏欠安心太多了。我们亏欠安心太多。不要再提安心了，他已经不是顾家的人了。我小的时候，你教过我，人要是犯了错，早晚都是要还的。你妈有什么错？你妈有什么错？要你这样一次次来质问我，你说。只是把公司的财产换了一个地方。我们是一家人，你爸的东西就是我们的东西，这有错吗？我哪里错了？别多想了，我明白。别胡思乱想。这一天过了好久啊！你一晚没睡觉不累吗？我们不是说好一起看日出吗？但是没想到是这种劫后余生的感觉。对不起啊，本来可以跟你更好的。我们活着在一起，没有什么比这个更好。再也不会分开了。各位
我二哥林月已经将股份全部转让给我，这是他给我的股份转让书。谁说准的？我不希望大家再出现任何的质疑。现在当务之急就是让我们的林氏集团重新回到正轨。我再强调一点，我不希望有任何人把私人感情夹带到工作当中，希望各位谨记。为什么会把股份转让给他呢？这个是这样的事情，就是这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这个公司，这我们林家两个继承人都在这坐着呢，有什么不服的，说出来。大哥，嗯，刚刚谢谢你。你是我弟弟，我什么时候不得帮着你？林月的走狗，你也敢碰我，找死吧你！是你害的，林总。哎，三弟，小心，小心，小心！胡说什么呢？我怎么可能害死我二哥？你们抢了他的位置，装什么毫不知情？哎。这里是林氏集团，不是你们牛伟。我是林氏集团的继承人，那个位置本来就是我的。把这疯女人带到警察局。保镖，哎，三弟，三弟，三弟，她就是个疯女人，你跟她一般见识什么呀？哎，大哥，看看，别的没事吧？大哥，哎，我处理啊。这嘴巴是让你记住，因为你的工作失职，我的弟弟受到了危险。我们林家现在就我这一个弟弟，我不能让他有任何闪失，明白吗？哥，这不是阿伦的错，就是他的错。哎，这保镖不靠谱，换了。阿伦很忠心的，哥，现在有多少双眼睛盯着你？这小混混臭名昭著的，跟着你拉低你身份，大哥。趁这段时间，好好休息一下，随时联系。明白。现在是关键时期，我们临时不能再有负面新闻了。你说呢，盛总？都听你的，大哥。走。别的没事吧？没事。你今天怎么心情这么好啊？解决了一个棘手的问题，心里高兴，第一时间就想见到你。处理集团的事情，肯定很辛苦吧？不辛苦。欣儿，你知道吗？我终于有机会可以向你正面，我一点都不比林一傻。你没有必要跟他比，做你自己就好了。昨天，我已经把他在我这里的所有股权全部交易了，清空了他的所有联系方式。没想到，告别仪式这么简单，就这样安安静静的，消失在彼此的生活当中，就像从来没有认识过一样。你放心，从今以后。他再也不会出现在你的生活。其实我一直在给自己做心理建设，可是我就是不愿意撒手。谢谢你，治好了我的拖延症
，也让我有勇气，可以把我的感情重新洗牌。我听说，人在十四岁的时候，指纹就会定型，之后就不会发现任何变化。就像这五年，我对你的感情丝毫没有发生改变。硬要说改变的话，那就是越来越喜欢，越来越喜欢，无法自拔的喜欢。我记得我小时候看过一篇文章，是关于攀登珠穆朗玛峰的。当时我就立即决定，我要开始积攒路费，把它存进银行，并且在将来的某一天，这些钱一定会用于冒险。那后来，这笔钱去了哪？这笔钱用于了我这辈子最大的冒险。心儿，我一定会给你更好的生活。不必爱的这么辛苦，你也值得被爱、被珍惜。你只要点一个头，我也可以义无反顾的替你加速狂奔。只要你愿意，我一直都会在。所以，你愿意接受，接受可以为你加速狂奔的我吗？我愿意。负责人林月将个人股权全部转给弟弟林胜，之后神秘失踪。据知情人透露，林月曾陷入一段复杂的感情纠葛，冲突不断。股权转让及林月失踪一事，林家尚未明确回应。希望他们不会有事儿。这份担心，也包括安心吗？从小到大，他就像路边的野草。我每次看到他故作坚强的样子，我心中就会产生莫名的敌意。可是再怎么说，他也算我半个家人。我不希望他有事儿。能听你这么说，我很开心。很开心。哪个哥哥会希望看到自己的两个妹妹天天打来打去的？虽然我和他不会像姐妹那么好，但我还是希望他能够安全的回来。讲点开心的吧。林胜向我求婚了。答应他。谢谢你的祝福。你们两个这么快就订婚了吗？你们并没有真的交往多久，是不是有点快？我已经想得很清楚了。我之所以以前一直不快乐
，是因为我一直在期盼那个我根本得不到的人。是林胜教会我，退一步，才能够看到那个属于我自己最美好的风景。可是你真的了解他吗？你们两个之间真的……够了，哥！为什么我做的所有选择，所有人都要挑三拣四的？从小到大，我不是哪一件事做的比任何人都好，为什么到最后我连我自己的感情我都没有办法去掌握？心儿，哥哥不是这个意思，但是感情这个事情，他，他不是这样衡量的。你有什么资格说这个话？心儿。哥哥只是想保护好所有人，我会一直站在你身后的。这个阿伦，可能比你们想象中更麻烦一点，因为十九他全家和培养他做坏事的是同一个人。死里逃生的这种人，会为了还恩情不惜以生命为代价，所以你们千万不可轻敌，万事小心。谢谢。你说我们也都是公司的员工，怎么办呢？只要他的命不是，就是。林月从嫂子把股份转让给他了，还不应该了。这公司受到这么折腾，对，希望他手里能消。各位，按照集团的规定，谁拥有的股份最多，谁就担任集团的董事长。目前，盛总已经拥有百分之三十的股份，毫无疑问排在了第一位。按照董事会的决议，盛总将成为林氏集团新一任的董事长。在座的各位，都是我的前辈、长辈。林盛年轻，以后还请各位多多指教。共创我们林氏的新未来。嗯，大哥，看你最近越来越帅啊！一穿呢，大哥谬赞了。要是二哥在就好了，家里发生这么大的事。即便他是养子，我还是觉得有点难过。哎，你提他干嘛呀？正好上咱们俩了。大哥放心，人难分好坏，但分内外。以后集团啊，一定有你的位置。大哥清楚，自己这能力不行，问题不少。但是吧，你想想，大哥这岁数也老大不小了，我这事业要再不成，咱爸不得给我扫地出门啊？你现在行了，那你是不是得帮我拿？大哥不用这么说，大哥向来有心不知道你大哥做事只分好坏，不分内外吗？真把自己当总裁了。
。我为什么是这样的？你一直都是这样的，你不知道吗？我什么时候这样？就是一直都是。真的很难以想象，我能放下妞卫，放下一切，像现在这样做个闲人。所以你就应该好好享受这一天啊！这个叫做险中求胜。你说，林胜真的会相信我们死了吗？他虽然年纪最小，但是他能够隐瞒这么久，说明他的心机和城府肯定比我们想象的要深。林峰的话，他只会信一半，另一半他自己会去核实的。那这么说来的话，我们安心的日子也没有几天。那至少我们这次不是一个人啊。对啊，我们在一起。还挺会接话的吧？嗯。这不是五哥的超市吗？对啊。你不是说你在家里面待着无聊吗？我跟五哥商量好了，给你准备了一个。私人的购物时间。那好吧，那我们就选点吃的带回家。走吧。准备好了吗？准备好了。住啊！啊！对对对对对对对对！爸，火锅底料。那边那个。你给我看看。啊，就是这个。怎么了？明天就过期了。还有一个小时就到明天了，我们回家的话得半个小时。今晚吃不了火锅了，但我今天就想吃火锅。开动啦！好。吃点水果吧，早有准备。那。